La loratadina es uno de los medicamentos más conocidos y más efectivos para tratar los síntomas de la alergia. Sin embargo, hay otros usos que desconocemos. Como muchos antihistamínicos, en muchas ocasiones lo tomamos a la ligera o nos automedicamos. Y esto nunca es bueno, aunque hayamos tomado el mismo medicamento anteriormente como hayamos considerado y no haya pasado nada. En este vídeo de Don Salud te explicamos para qué sirve la loratadina y cómo se toma correctamente. La loratadina es un antihistamínico, un fármaco que combate los síntomas de la alergia, tales como picores, secreción nasal, estornudos o el lagrimeo en los ojos. Es muy común usar loratadina para la alergia conocida como fiebre de heleno, que es lo que comúnmente conocemos como alergia al polen. Sin embargo, también trata otros tipos de alergia como la astenia primaveral, las alergias a insectos, plantas o cualquiera que provoque alguno de los síntomas anteriormente mencionados. No obstante, la loratadina no impide la aparición de ronchas, ni puede tratar una anafilaxis, reacción alérgica muy grave, aunque sí mejorar sus síntomas y aliviarlos. Dosis recomendada y cómo tomarla. La loratadina puede venir en pastillas o jarabe y dependiendo de la dosis será una u otra. Si el formato es en pastillas, la dosis recomendada es una pastilla al día y la puedes tomar con o sin alimentos. En el caso del jarabe, la dosis adecuada será de una cucharada al día, del mismo modo tomándola acompañada o sola. Efectos secundarios. Al igual que el resto de medicamentos, la loratadina tiene efectos secundarios que se deben tener en cuenta. Los efectos secundarios son más peligrosos cuando se tiene menor edad, por eso serán más graves en los niños. Como ya hemos dicho, no es un medicamento para niños, sin embargo a veces el pediatra puede recomendarlo. Los efectos adversos que puede causar la loratadina dependiendo de la edad son En niños de 2 a 5 años puede aparecer diarrea, faringitis, síntomas similares a la gripe, infecciones de oído, erupción cutánea, fatiga o hemorragias nasales. Los niños de 6 a 12 años pueden sufrir fatiga, sibilancias, dolor abdominal, nerviosismo o hiperquinesia, actividad motora exagerada, conjuntivitis o infecciones en el tracto respiratorio. Y en niños mayores de 12 años y adultos, los efectos secundarios que puede aparecer son dolor de cabeza, somnolencia, fatiga o sequedad bucal. Contraindicaciones de la loratadina. Según los médicos, no debes tomar loratadina si tienes alergia a alguno de sus componentes, si has padecido alcoholismo o adicción a las drogas con anterioridad. Si vas a combinarlo con otros medicamentos, consulta con tu médico. Si tienes resfriado, ya que la loratadina no curará los síntomas de la gripe o el resfriado, es un medicamento para síntomas de alergia durante el embarazo y la lactancia y, como hemos visto, no es aconsejable en niños menores de 2 años. Y hasta aquí este vídeo de Onsalus. Si te ha gustado, regálanos un like. Si tienes cualquier duda o sugerencia, déjanos un comentario. Y si quieres seguir aprendiendo con nosotros, suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!